सवाल का स्टूडेंट्स माई नेम इज अरवा एंड माई चैनल नेम इज अरवा एंड फिजिक्स दिस इज अगेन अ क्वेश्चन आस्ट इन नीट जे एग्जाम क्वेश्चन सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट टूगेदर द क्वेश्चन इज अ सोलोनाइड सिक्सटी सेंटीमीटर लॉन्ग एंड रेडियस फोर सेंटीमीटर हैज थ्री लेयर्स ऑफ वाइंडिंग थ्री हंड्रेड टर्न्स ईच आर टू पॉइंट थ्री लॉन्ग वायर ऑफ मास टू पॉइंट फाइव ग्राम लाइज इन साइड सोलोनाइड आई जस्ट राइट दिस होल क्वेश्चन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई हैव जस्ट राइट इट नोटेड डाउन द मेन पर्पज ऑफ द क्वेश्चन दैट इज इन गिवन वॉट वॉट इज गिवन इन द क्वेश्चन आई हैव राइट डाउन फॉर यू लुक स्टूडेंट्स इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन लेंथ ऑफ द सोलोनाइट दे हैव गिवन विच इज सिक्स सेंटीमीटर लॉन्ग सिक्सटी सेंटीमीटर लॉन्ग रेडियस ऑफ द सोलोनाइट इज गिवन फोर बाय हंड्रेड दैट इज जीरो पॉइंट फोर मीटर एंड दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन इट हैज अ थ्री लेयर्स ऑफ बाउंड वाइंडिंग्स विथ थ्री हंड्रेड टर्न्स ईच ओके सो स्टूडेंट्स वॉट डज इट मीन्स इट मीन्स इन वन लेयर इन ईच थ्री हंड्रेड टर्न्स ईच इट मीन्स वन लेयर हैज थ्री हंड्रेड टर्न्स सो थ्री लेयर्स ऑफ वाइंडिंग कंटेंट्स नाइन हंड्रेड टर्न्स दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स दे हैव गिवन ओके सो वी हैव एन विद अस नाउ इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन अ वायर दिस इज लेट्स सी दिस इज अवर वायर विच हैज द लेंथ ऑफ टू सेंटीमीटर एंड इट इज पर्प लुक दिस इज द एक्सेस ऑफ द सोलोनाइट एंड दिस इज द वायर which is perpendicular to this axis correct and in this wire we have connect the wire is connected with a battery which supplies a current of 6 ampere this wire this wire now in the question they have asked about and the wire has mass of 2.5 grams okay uh, i converted it into kg that is 2.5 into 10 to the power minus 3 kg the students look In this question, they have given the wire is connected to the external battery, which supplies a current of 600 ampere, and the wire is of mass 2.5 grams. So, how it means we have and in the question what ask question they have asked in the question they have asked in the question. Let's say current I is flowing through this solenoid. So, they want to know what is the value of I, which is running through the solenoid wire. Okay. so students note down one thing since this wire contains current and this 6 ampere current it is running across and this uh, are running across this wire and this wire is inside near the center of the solenoid this is let's say this is the center of solenoid and this wire has been put near the center of the solenoid right so we have to find out such that that this current how much current will be there they have asked such that it supports the weight of the wire also so that wire doesn't go down doesn't down by the gravitation force okay the this how much current to flow through this solenoid so that it supports the weight of the wire also they have asked in the question basically they wanted to know the current i running through this solenoid okay so how uh, we approach this question the uh, how to solve this question look carefully This wire has current I, which is six ampere, and I have write it down as I dash. I dash flowing through wire, which is six ampere. Because of this current, magnetic field produced inside the solenoid. But this magnetic field, this magnetic, but magnetic field in because of this current, there will be a magnetic field inside the solenoid. In inside the solenoid, magnetic field is given by this equation. Correct. B is equal to mu naught n I by n. Inside the solenoid, the magnetic field is given by this equation. Correct. Now, students, one more thing to notice here: because uh, this magnetic field, and what is this current? Current. This current is I, which is in the solenoid wire. Okay. What I said: since six ampere current is flowing, is running across this wire. Correct. and this wire because of this current magnetic field produced inside the solenoid but inside the solenoid magnetic field is given by b is equals to mu not n i by l but this i is not equals to 6 ampere don't forget it this i this i is what this i is because of the solenoid because of solenoid we know that because of solenoid because of solenoid magnetic field is given by this equation so this i must be running on this loop on this circle wire circular wire windings okay now uh, look how we approach this question how we try to solve this question okay carefully look 
स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट यू नो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेज अ मैग्नेटिक फोर्स दैट इज एफ इज इक्वल्स टू आई डैश बी एल आई डैश बी इंटू आई डैश बी इंटू एल डू यू नो दिस यस आई डैश बी इंटू एल दिस इज लेट्स दिस एंड दिस एल टू डिस्टिंग बिटवीन आई जस्ट राइट इट डाउन एल डैश वॉट इज दिस आई आई डैश इज द करंट फ्लोइंग इन दिस वायर ओके बिकॉज ऑफ दिस लुक वी हैव अ सोलोनाइट सोलोनाइट इट सेल्फ प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द इन साइड दिस इन साइड द सोलोनाइट वी हैव मैग्नेटिक फील्ड दिस बट दिस मैग्नेटिक फील्ड सपोज टू बी इक्वल टू दिस वायर बिकॉज इट इज इन साइड द सोलोनाइट राइट सो दिस बोथ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेम हियर दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्स विच इज गिवन बाय दिस इक्वेशन एल डैश इज द लेंथ ऑफ दिस वायर विच इज टू सेंटीमीटर लॉन्ग एंड आई डैश इज द करंट विच इज रनिंग अक्रॉस दिस वायर आई यू गेटिंग माई पॉइंट सो कैन आई राइट एफ इज इक्वल्स टू आई डैश विच इज सिक्स एम पी एम यू नॉट इन टू एन आई डिवाइडेड बाई एल इन टू एल डैश सो विच इज इक्वल्स टू सिक्स एम पी एज द करंट सो सिक्स इन टू म्यू नॉट एन आई इन टू एल डैश ओके फाइन म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई एल इन टू एल डैश एंड स्टूडेंट्स लुक दिस फोर्स दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल सो दैट इट सपोर्ट्स द वेट इट विल नॉट कम डाउन सो दिस फोर्स मस्ट बी हैज फोर्स ऑन द वायर इज इक्वल टू वेट ऑफ द वायर एफ इज इक्वल्स टू एम जी so that wire doesn't drop it so they must balance each other how much magnetic field how much magnetic force exerting on the wire must be equals to the weight of the wire so that the wire doesn't drop down correct so m is equals to now put all the values in it and you will get uh, just uh, i'll just take out i i is equals to mgl divided by uh, mg into l divided by mu not n mu not n into l dash and uh, what is this 6 6 is also here i forgot 6 okay so can i put m what is the mass this mass is equals to mass of the wire which is 2.5 just put all the values 2.5 into 10 to the power minus 3 into 9.8 into 0.6 what is 0.6 this is length Zero point six. Remember, this is zero point six length of the solenoid. Okay, this is L. L is the length of the solenoid divided by mu naught is equals to four pi into ten to the power minus seven into how much turns we have? N is equals to remember nine hundred turns. So we have nine hundred turns multiply by zero point zero two zero point zero two. What is this zero point zero two? Remember, students, length of the wire. This is L dash, which is equals to length of the wire. Just write it down over here. L dash, which is length of the wire, which is equals to zero point zero two into six, which is current flowing through this. So current I. When you calculate this whole, uh, you will get one zero eight ampere. Okay. So this is my question. Hope you like it. Uh, thank you so much. Khuda Hafiz.